Okay, let's see, let's see. We are going to wait for the, for who's a friend for this time. Let me check out. Hello, Sandra. Oh, she's connecting the audio. Hi, teacher. Hello, Sandra, how are you? Good evening. Hi, teacher. Welcome again. Bienvenido de nuevo. Okay. This time is is specifically for you. So tell me, how can I help you? Dígame, ¿qué le podemos ayudar? Este tiempo es solo suyo. Vamos a ver si resumimos en 10 minutos, teacher. Fíjense que yo el lunes no pude conectarme a la clase y ayer martes me quedé un poquito así como en la luna de la porque no no me ubicaba bien. Según entendiera del, como que de ubicaciones la, la clase, ¿verdad? Ok. Actually, Porque hablaba de, de calles. Ok. On in a. Mm. Just give me a second. Sí. Ok. ¿Se acuerda que la semana pasada, do you remember last week we were talking about on in a, but for time? La semana pasada utilizábamos on if in and at, hablando de tiempo, right? Like sí. uh, decía, I was born on December 17th, right? Mm -hmm. Yes. Or simply, I was born in December. Now, those are time expressions, but also on, in, at can also be used as, uh, hold on just a second. What happened over here? Okay, they can also be used as prepositions of place. También se utilizan como preposiciones de lugar. Okay, let me show it to you. Déjeme compartirlo. Teacher, ay, me disculpa que no activo la cámara, pero me falla más la, la señal. Yeah, yeah, yeah I understand. I understand, I understand. Being there, don't die. Ya me ha pasado. Now, let's see. Okay. Here, can you see this? ¿Puede ver esto? Sí. Okay. This is actually the main idea. Esta es la idea principal. Okay. And here I presented to you guys. Acá les presenté el día de ayer. How do we? How they are used for time? ¿Cómo se utilizan en time? and how they are used when we are talking about places or location. Mm -hmm. Y como las mismas palabras se utilizan, como um, here are time expressions like, and here are uh, location, okay? Acá son preposiciones de tiempo y en el otro lado de lugar. So, actually the idea is the same. Para tiempo y para lugar la idea es la misma. We use Let's start here. Comencemos de abajo arriba. At. The smallest or very specific. Lo más pequeño, lo más específico. Okay? Mm -hmm. When we talk about time, cuando hablamos de tiempo, 7 a.m. Es lo más específico, right? 12 o'clock, 5 p.m. But also, but also, We use them to talk about location, pero también lo utilizamos para hablar acerca de location. So you say, cuando vamos a dar la dirección specific location, okay? vamos a dar la dirección o la locación específica, utilizamos at. Then, how do we use it? Por ejemplo, okay, eh, where is your office located? Or what's your office address? Si yo le pregunto cuál es la dirección de su oficina, se me va a decir, oh, it is at, está en, pero lo voy a utilizar, at, it is at, y me va a dar la dirección específica. Okay? Exacta. ¿En yes, dónde está exactly. ubicado? Yes, because that's at. Now, on, on, is smaller, is specific. Not as specific as at. Not as specific como at, but it is specific. 
Okay, so you tell me it is at 70 in this case, 70 or 734 on Oxford Street. Vea como lo especifico. It is at 734, está en el 734 on Oxford Street. Y luego in, in San Salvador. ¿Por qué in? Porque utilizo ese para la city, country o neighborhood. Let me show it to you in a different way. Déjenme presentárselo de una manera diferente. Ok. You tell me. It is at 73.4. On, uh, let's see, Juan Pablo Street, right? On Juan Pablo Street in San Salvador. Okay, I got it like this. What am I talking about? Okay, look, when I use at, I am being very specific, right? Specific, why? Because if you look specific, I said at 74. I am saying the number of the street, the, uh, the number of the house or the building. Estoy dando el número del edificio, okay? Now, okay. look at the second one. When I say on, okay, I'm sorry. I forgot here something. Se me está fue That here I'm talking about very, very specific. Right now, when I say on, in this case, I am being just specific. ¿Y por qué lo estamos calificando así como específico, muy específico? Because I will show it to you very soon. Ya se lo voy a mostrar como. Mm -hmm. Or what I'm talking about. Ya le muestro de qué le estoy hablando. Okay? So. In this case, we are saying on Juan Pablo Street. This is specific. And then I say in San Salvador. This is bigger. Este es más grande. Mm -hmm. Right? When I say in San Salvador, I am talking about something bigger. Now, when we use at for a location, we are talking about the specific place. On, lo utilizamos con las calles. Okay? We use on with the street. What else do we use on? ¿Con qué más? Okay, let me see. ¿Con qué más lo utilizamos? Okay, let's go back. Vamos a irnos de nuevo a la pirámide. Si se fija, utilizamos at con la dirección o con el lugar específico. ¿A qué nos referimos con el lugar específico? Ok, eh, nos fuimos a almorzar. Everybody's in a lunch. Okay. But we finish it. We are in the parking lot. Estamos en el parking lot. And we ask, hey, where is Sandra? ¿Dónde está Sandra? And Sonia tells me, oh, she is at the restaurant. Ella está en el restaurante. She's being specific. ¿Dónde está? Right? Sí. At the restaurant. Now, on. On, we use it with streets and avenues. On, utilizamos para calles y avenidas. On, Juan Pablo. On the first North Avenue. La primera avenida norte. Okay? Yes? Or on the first 
trade o en la primera calle on Juan Pablo II on Boulevard de los Héroes ok, we're talking about street avenue in, lo utilizamos with country in El Salvador in San Salvador or the neighborhood uh, you, somebody told me oh my office is in alguien me dijo my office is in San, Colonia San Francisco the city mm -hmm. Okay. Is that clear, Sandra? Ahora sí. Sí, ya me queda claro, tenía esa duda. Pero sí, ya, ya vi la diferencia en cómo se usa para el tiempo y, lo, y ubicación. Ok, Sandra, now let me see. If you need extra help, si usted necesita más ayuda, I can get with you around 10:20. ¿Cómo son las 10? 25, 10:25. I can continue explaining that to you. Si usted tiene tiempo, voy a estar, tengo un espacio ahí. Ok. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Bye. ¿Te puedo dar parte del mío. <ríe> Me voy a acostar que tengo que madrugar. Okay, Me a las 3 okay. de la mañana. No, but if you need extra time, Sandra, I can let you know when I'm free. Le puedo avisar cuando esté libre. Ok. Ok, teacher. Excelente. Thank you. Hello, Edwin. Hello, teacher. Tell me, Edwin, how could I help you? ¿Qué le podemos ayudar? What, what do you think that is giving you trouble now? ¿Qué me le está dando problema? Eh, ¿Cómo se dice? Oído. Oír. De listening. Entender. Oh, listening, listening. comprehension. Listening, comprehension. Listen, listening, comprehension. Well, but yeah. actually, I... I feel that you are of the ones that understand a lot. Eh, el audio que me mandó ahora en la mañana, que lo hice. No sé si era yes. porque estaba desvelado o qué, o porque estaba en las clases. La... No, it was difficult. Esa actividad era difícil. Solo dos pude. Y eso que la primera, este, hoy escuché cuando el muchacho le dice eh, eh, con otros niños y él le dice yes, pero no lo puse. Entonces. Don't igual. worry, don't worry, don't worry. That one scares all my students. Eso siempre me asusta a los alumnos. It's because it's actually the hardest. Realmente es uno de los más difíciles. Be oh. Yes. Because y creo que a... lo escuché como cuatro veces. Cuatro okay, veces. but you have an option. You have an option. That... Pero lo que a mí me cuesta más es escucharlo, entenderlo. Yes, but let's do something. We always start like this. Siempre comenzamos de esta manera. Listen to it many times. If you pick just a few words, it's okay. Si usted capta solo unas pocas palabritas, that's perfect. The idea is this, that first you listen, then you listen again, then you listen one more time, and then you listen and read. And that is going to help you with the pass of time to your ear to connect what you hear with what you see le va a permitir identificar la palabra after a few times you will be getting ideas después de un poco de tiempo i mean ideas how do we express ideas connecting words como expresamos ideas conectando palabras actually you don't really pay attention to uh, the hundred percent of words you listen to. Realmente en el idioma que usted hable, créame, usted no ha escuchado el 100% de las palabras que las personas le han dicho este día en español. Because sometimes what our brain is just connect and get the idea. A veces nuestro cerebro lo que hace. Aquí usted está concentrado, perhaps, working. And a co-worker passes by and tells you something. Y pasa un compañero y dice algo. And you just get like two or three words, but you get the idea. Quizás usted no le escuchó una. Realmente escuchó todo, pero le prestó atención a unas cuantas palabras que le dieron una idea. That's what happens. So don't worry right now, and you're a beginner. I mean, don't worry right now if you cannot get all the words. No se me preocupe si no puede captar todas las palabras. Okay? Don't worry. That's 
that's normal. <laughs> Yeah, no, yo lo que quería pedirle era tal vez, así como eso que me estaba mandando, me ha gustado. No sé ah, si me podía mandar más material así. You will get more tomorrow, don't worry. Mañana tendrá más, no se preocupe. Sí, porque así me pongo fin de semana, estoy escuchando y pongo atención y todo eso. Trato de practicarlo. Porque okay. hay unos en el grupo que están más, más avanzados. Let's do something on the weekend. Mm -hmm. eh, Whenever you get free, cuando ya esté libre fin de semana, you let me know in a text and I'll call you and I'll give you the explanation of how to access more. Y le voy a dar las indicaciones de cómo accesar a más. Okay. A más. Ah, ok. Yes. Ok. So you can work like freely, more freely, para que mm -hmm. usted no trabaje más libremente con eso. Sí, porque okay. sí, el domingo voy a tener todo el día prácticamente libre, entonces puedo estar practicando bastante. Perfect, perfect. But remember, if you have free time, si tiene tiempo libre, don't work more than one, two hours. No me trabaje más de una o dos horas. Or if you want, you work like uh, half an hour, me trabaja media hora, then you rest, do something else, and then go back again. Me descansa y luego vuelve a ello. But I mean, not on a row. Okay. No completamente continuo. Okay? Mm -hmm. Just divide it. That way your brain is going to rest a little bit. Because if you get too stressed, mientras más nos estresamos y más nos concentramos con algo que nos está costando y que queremos darle el 100% porque sabemos que nos cuesta, eh, nos vuelve más lentos. Oh, sí. That's why, por eso es que en la clase yo les trato de sonreír, de vez en cuando me cae una broma, de vez en cuando este... Le pongo la presentación, de ahí me paso a la pizarra, de ahí vemos el libro, luego conversamos. ¿Por qué? Para que no se me estrese con el mismo tipo de ejercicio. Uh -huh. Porque la idea es que su mente se relaje un poco. Mientras más relajado está, más fácil va a entrar. Más fácil de... Se vuelve esponja. <risas> yeah, yeah. Absurdo. But don't worry, I will help you with that. Yo le voy a ayudar con ello. Perfecto, teacher. Muchas gracias. <risas> Okay, just give me a second. Just give me a second so that I can And I want to check an instruction. Um, oh no, it's not for me. Not for me. Okay, <laughs> is there anything else? I have got a cosita. Oh, you like music? You told me. Te gusta la música. Listen to music. Listen to songs that perhaps you like, but you have never paid a lot of attention. Escuchen las canciones que le gustan, pero que no han prestado mucha atención. Listen to that. Escúchenla. Then, look for it. Busque. Just the song and the lyric in English. Busquen las canciones y la letra en inglés. Again, don't try to understand it. No trate de entenderla. No me la busque traducida. Just try to get the listening and the pronunciation. Trate de aprender. Todos, todos, cuando estamos en este proceso de aprender, no se preocupe que más de alguna la desafinamos. <laughs> no, todas. And, and that's <laughs> todas, normal. <laughs> and that's normal. Pero en este momento, créanme, en este momento, a pesar de que su mente le dice, sí, queremos hacerlo, ¿no? en este momento a usted no le interesa entender todo lo que dice una canción. Uh -huh. En este momento lo que más le interesa es que su cerebro identifique la palabra. Que su mente le pueda ver cuál es la palabra. Y luego vamos a tratar de captar la idea de qué significa la palabra. Eh, con, las clases, con las clases me voy ayudando porque hay cosas que antes no le entendía y hay cosas que, por ejemplo, hoy están y antes nunca las había visto, ¿verdad? En, la, en, las, en las lyrics. O sea, por ejemplo, yeah. la, there is, o are, are there. Tenía esas, esas preguntas. Yo, ¿por qué usar is there, there is? Hay canciones that's que... The way, that's the way it is going to be. De esa manera va uno. I mean, slowly, your mind is going to connect them ideas. Poco, poco su mente le va conectando esas ideas. Perfecto. So, Perfecto. Don't worry, man. Don't worry. Thanks, teacher. Muchas gracias. No. Todo. Thanks to you for joining me here. Gracias a usted por acompañarme.
Vamos, good night. Have a good night, rest. See you tomorrow, teacher. See ya. Okay, let's see, let's see. I'm waiting for somebody else to connect to the class. We'll see, we'll see. Check it out because Sandra is trying to connect, but I think she's having problems. Okay. Yeah, okay, cool, cool. 
So, where were we? ¿En qué nos quedamos? Okay. Okay, okay. We were working with the prepositions of place. Trabajamos con las prepositions of place, right? Sí. Now, let, let me check on something. So I can help you a little bit more with it. Okay. Let's see, let's see. Hmm. Oh, hold on. Let's see. Yesterday, today is 16, 14. Where is it? Solo déjeme ver dónde lo puse. Bueno. Just give me a second. but let's do it here okay let's see let's see let's do something sandra Hagamos algo. Uh, tomorrow i will send you specifically some information mañana le voy a mandar específicamente a usted una información related specifically sí. to this topic check it out during the day le voy a pedir que me la revise durante el día and if any doubt arises si alguna duda surge we got two options tenemos dos opciones i can help you before the class unos minutos antes de la clase or i can stay with you tomorrow as soon as the class finish o me puedo quedar explicándoselo al final de la clase ¿Qué le parece si sí, perfecto dicho voy a voy a ver si mañana es jueves Sí. Solo hágame un favor, porque tengo muchos alumnos y me pasa. A veces se me olvida. Si a eso de las 9, 10 de la mañana no le he mandado nada, recuérdeme, con confianza. Perfecto, Tiche. Okay. Eh, también tenía otra duda con lo que se estaba, con lo que estaba explicando ahora. El there is, there are, pero con... Ah, si no me equivoco, entendí que there is para lo que puede ser contado. Que se puede contar. Uh -huh. O es al there revés. Is, sí, ¿verdad? Ah, there is para es para cuando... ambos. Es para there ambos. Es para ambos. Con los contables en singular. Y con en los singular. incontables. Y there are es para contables plural. Contables plural. Um, si yeah. gusta, también incluyamelo mañana en el mensaje. Y yo le mando la información. ¿Ok? Y así lo cubrimos todo. Ajá, me parece. Entonces le voy a hacer el recordatorio mañana en la mañana. Por favor, le voy a agradecer. Va, y una duda más. Eh, el examen es el día viernes. En la plataforma. Sí, yo necesito que para el día viernes. No, si usted lo hace antes. Pero, uh -huh. pero yo lo necesito Está, el día viernes. Yo había entendido que las tareas, todas las tareas tenían que estar listas antes del viernes. Sí, incluyendo el examen final. También las tareas. Y el, y el examen ahí está en la plataforma para poder hacerlo. Yes. Voy a ver si lo hago entonces. No creo que el viernes lo voy a hacer, pero si no voy a intentar mañana. Ok, perfecto. Y cualquier duda también estoy para ayudarle, ¿ok? Gracias, le agradezco mucho. Have a good night. Rest. Gracias, you want to change. Yes. Bye bye.
Mr. Walter Alexander Arana. Hello, teacher. I am so sorry, Walter. La disculpa no. del caso, pero el caso de Sandra se me hizo largo. No, Tell me, Walter. Teacher. How can I help you? ¿Qué le podemos ayudar? These 10 minutes are exactly for you. Estos 10 minutos son exactamente para usted. Es último, el Ani y el Son. Ok, ok, ok. Let's see, how can we make it easier? ¿De qué manera se lo hacemos más fácil? Solo deme un segundo que el sistema me está pidiendo que le ingrese un pequeño dato de información y lo voy a hacer en este instante. No se me vaya. Ok. Que ya le explico. El N y el son. Vaya. Donde me perdí es en el in, in, interrogative form. Eh, me levanté un momento y ahí mm -hmm. se me perdió la idea. Ok, don't worry, don't worry. ¿Qué le parece si le pongo de nuevo la presentación y vemos cuál es? ¿Cuál es el que... El que le dio el lío. Perfecto. Ok, solo déjame ver algo. Mm. Solo déjame encontrarlo porque ya había cerrado esto. Just a second, mister, and I will help you with that problem. Just let me find the exact information I need for you. Okay. Got it right here. Just that I got so many files in the temple archive because sometimes I get them lost. Okay, yes. Class, today is class 18. Come on, a class of history. Okay, let's see. Bueno, mister, voy a comenzar a compartirle y usted me va ayudando ahí en qué parte es que tiene la duda. Okay. Okay, can you see it? En eso estamos claros. Countable nouns and uncountable nouns, right? Sí, yes. Okay. Now. Okay, let's see. No, it's not this one. Uncountable nouns, some, some. Okay, here. Quizás acá. Okay, we use any for negative and interrogative. Con contables y con incontables. Look. Any is any used with countable and uncountable. Se usa con countable and uncountable for negative and interrogative. Negative and interrogative. Okay? Okay. This is the main idea. Esta es la idea principal. Que any is used for negative and interrogative. Countable and uncountable. Doesn't matter. No importa, siempre y cuando sea negativo o interrogativo, any. The thing is this. We cannot say, usted no puede decirme, eh, there is not 
no, because that would be a double negation. Usted no puede decirme, there is no nothing. Ok. Porque es una doble negación. Usted me dice, there is not any. Ok. There is not any. Any. Let's All check the examples. Yeah. Vamos a ver los ejemplos. Okay, we use there is. Mire cuando utilizamos there is. With countable nouns in singular, lo utilizamos para los nombres contables en singular. Y para todos los incontables. Como son incontables, esas no tienen singular y plural. Como el ejemplo del agua que decía. Exacto. Al ser incontables, esos no tienen singular o plural. Simplemente son incontables. Right? Okay, Entonces, right. there is se utiliza con... Singular de contables y con todos los incontables. Ok. There are, por eso es que there are solamente con contable nouns in plural. Porque plural. los son contables no tienen plural. Los incontables no tienen plural. Ok. <risa> Hasta ahí está. Ok. Look, there is an owl on the table. Contable. Owl. Un búho. There isn't, no hay ningún. There isn't any owl on the table. In affirmative. This is negative. Ah, pero cuando uno va a afirmar una negación. Ahí me perdió usted a mí. No podemos afirmar una negación. Ah, perdón, o sea, ahí dice no hay ningún ningún voz sobre la mesa yes ya está afirmando que no hay nada por así decirlo mm -hmm. yeah. uh, there is any yeah. look at this one there is a cat under the table there, is a cat. Mm -hmm. there isn't any cat under the table. Cuando hablamos del búho y hablamos del gato, son contables. Right? All right. Now, look at this one. Aquí hay un incontable. Water. There is some water on the floor. If the sentence is affirmative, we use some. Si la oración es afirmativa, utilizamos some. But if the sentence is negative, aunque es incontable, we use any. Mm, There uh -huh. isn't any water on the floor. Right? ¿Qué está diciendo aquí? Right. Nada de. Cuando uh -huh. es contable, dice ningún. Cuando es incontable, dice nada de. Ok. Ok. Imagine that your wife prepares a soup. Imagínese que su esposa le prepara una sopa. Okay, and that soup you feel it tasteless. Y usted la siente sin sabor. Y usted le dice, look, there isn't any salt on my soup. No hay nada de sal. There isn't any salt. La sal es incontable. Right? All right. There is What about? Yes, there isn't any salt. Oh, ¿qué tal que su esposa le dice? Hey, Walter, you need to go to the supermarket. Usted necesita ir al supermarket. There isn't any milk for the kids. No hay nada de leche. There isn't any milk for the kids. La leche no es contable. Mm -hmm. Su nick. Okay. There isn't any milk. No hay nada de y ella le dice, oh, and bring some yogurt. Y trae algunos yogurts, dice. Because there isn't any yogurt. No hay ningún yogurt in the fridge. Si se fija, cuando es un contable, dice ningún. Cuando es incontable, estamos diciendo nada de. 
Okay. The problem is that in Spanish we use two different words. La cuestión es que en español nosotros utilizamos dos palabras distintas. Yes. We use ningún en nada de. Ningún en nada de. Oh, But in English we just use the same word, any. Let's continue. Look. There are some books on the table. There aren't any books on the table. Desde el momento que está aquí el aren't, sabemos que es contable lo que estamos hablando. Right? No hay ningún libro en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es contable? Because books está en plural. Y porque está usando there are. Y recuérdense que el there are se usa solo para contable. Okay. Y plurals. Yes, exactly. Okay. La forma interrogativa. Ok, vea. Para la forma interrogativa utilizamos any. ¿Verdad? Ya dijimos que el any se usa para negativas e interrogativas. You need the question mark. And, y lo que hicieron fue cambiar de posición. En lugar de decir there is, dice is there. Is there. Si es contable, usted dice is there a cat or... Is there a problem? Is there a dog? Is there a dog in your house, Walter? Listen to the question. Is there a dog in your house? Yes. There is. Yes, there is. Uh... Okay. Tell me, Walter, is there any milk in your fridge? Is there yes, any there are. milk? Yes. Uh, uh, milk. Leche. Es incontable. Yes, uh, there is. Sorry. Yes, there is. Okay. Perfect. Yes, there is. Oh, no, there isn't. Vea de nuevo en esta oración. Vea cómo se va a hacer el cambio. Se va a eliminar el son porque el son solo es para afirmativo. Instead of some, you will get any. Vamos a tener question mark porque es pregunta, obviamente. Y there are va a cambiar de lugar. Vea la otra. ¿Yo sí? Uh -huh. Eso fue lo que pasó. So, uh -huh. are there any books? Yes, there are. O, oh, no, there uh -huh. aren't. They aren't. Okay. okay. Let's look at the example. Is there any water on the floor? Any water. In this case, is there any water? We know that it's uncountable. Yes, there is. Oh, no, there isn't. No, there is. Okay. Now, Is there a cat on the table? Yes, there is. Or? No, no there, there isn't. Okay. Are there any books on the table? The affirmative, please, Walter. Yes, there are. Yes, there are. Yes, ¿por qué? Porque era are there. Okay. Mm -hmm. Or the negative? No, there aren't. No, there are. Now, luego hicimos este ejercicio. Some students here. Some students. Desde el momento que vemos el son, sabemos que es... They are. Afirmativa. Mm -hmm. Que es afirmativa. Ok. Y sabemos de qué está hablando en plural. Uh -huh. So... That should be, there are. There are. Next one. Any students here? Uh, there, there is. Any. ¿Cuándo usamos any? Interrogative negative. form. Negative form. Negative form. Okay. Tiene que ser negative. Ahora, ¿está en singular o plural? Um, they aren't. Ok. They aren't. There aren't any students. Oh, right? Okay. All right. 
Veamos el siguiente. An owl here. Ok. Is, uh, there is. Exacto. No puede ser there isn't porque no está any, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces tiene que ser there is. There is. Now, any cat here. Mm. Algún gato. Ok. There is some. Es una pregunta, de... eh, pero es una pregunta. Entonces, um, is there is there any cat here? Perfect. Now, any water? There is. El water, exacto. Water is in contact, uncountable. Okay. Pero como tenemos any, no puede ser afirmativa. Tiene que ser negativa oh, o interrogativa. No puede ser interrogativa porque no hay question mark. Entonces, there is none. Exactly, there is not. There is some. Now, any students here? A question. Pregunta. Ok. We got any. Sabemos que es para negativo o pregunta. Plural. Entonces, si es pregunta, por fuerza es, is there or are there? ¿Cuál usamos para el plural? Are there. Ok. Ok, teacher. Now you got it. Ahora sí. Ahora sí. Thank you, teacher. Ok, no, no, we are here to help you. Is there anything else I could help you with? ¿Hay algo otra cosita más que le pudiera ayudar? No, teacher, it's not. Okay. Do you want more exercises like I sent you? ¿Quieren más ejercicios como el que le envié? Please. Okay, I will be. I will be sending you tomorrow more. Mañana les envío otro. Okay, excellent, teacher. Thank you. No, thanks to you. Have a good okay. night. Rest. Descanse. Good night, teacher. See you tomorrow. You. See you tomorrow. Okay, very good, very good. Okay, let's check it out. Let's see what else could we be doing here. First of all, let's get rid of this. We do not need it. We are just waiting. Perhaps somebody else is interested in a small explanation. And let's see before we move on. We just need to check if there's something here.
Thank you. 